ஹலோ ஹாய் நம்மள நிறைய பேர் வந்து கல்சட்டியை மறந்துருப்போம் இந்த குட்டி கடாய் இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு கிலோ வெயிட் இருக்கும் இதில் தான் வந்து படைப்போம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு நீல்ஸ் சேனல் இன்றைக்கி நீல்ஸ் சேனலில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நாங்களும் வந்து விதவிதமாக உங்கள் கிட்ட கான்டென்ட் கொடுக்கணும் எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கும் பிரயோஜனகரமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நல்லா யோசித்து பார்த்ததில் கிச்சனை சம்மந்தப்பட்ட எனக்கு வேறு ஒரு தாட் தோணுச்சு ஸோ அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சாப்பாடுங்கிறது எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அதுவும் ருசித்து ரசித்து சமைக்கிறவங்களுக்கு வந்து அந்த சமையலை எந்த பாத்திரத்தில் எந்த பொருள் எந்த ஐட்டம் சமைச்சோன்னா அதோடைய குவாலிட்டி வந்து இன்னும் என்ஹான்ஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ எங்கள் வீட்டில் அந்த மாதிரி பல வருஷம் ரிசர்ச் பண்ணி பல வருஷம் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கு ஒவ்வொரு பாத்திரம் ஒவ்வொரு மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் மாற்றி மாற்றி ட்ரை பண்ணதில் இவ்வளோ விஷயங்கள் எங்களுக்கு கிடச்சிது முதல்ல நான் வந்து இரும்புலேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் அயன் இரும்புங்கிறது வந்து சமையலை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோ நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான மெட்டீரியல்னு சொல்லலாம் ஆனால் இரும்பை பராமரிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் இந்த குட்டி கடாய் இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு கிலோ வெயிட் இருக்கும் மோர் தென் டூ கிலோஸ் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு இரும்பு எப்போவுமே வெயிட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கூடுதலாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அதோடைய லாங் லைஃப் இருக்கும்னு அர்த்தம் அண்ட் இரும்பை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு துளி எண்ணெய் ஒரு வேளை நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா ரெண்டு துளி எண்ணெய் தலைவி அப்படியே நம்ம அந்த பாத்திரத்தை வச்சிட்டோம் அப்படின்னா இரும்பு வந்து மெயின்டைன் ஆகிடும் இந்த கடையில் நாங்கள் என்னெல்லாம் சமைப்போம் அப்படின்னா அப்பளம் பொறிப்போம் தாளிப்போம் முந்திரி பருப்பு இந்த மாதிரி நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் ஸோ எண்ணெய் வந்து கம்மியாக கன்சியூம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த சைஸாக காம்பேக்டாக இருக்கிற கடையை வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதே பொருள் மண்ணிலையும் எங்கள் வீட்டில் இருக்குது அது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் மண்சட்டி மண் கடாய் அப்படின்னு சொல்லலாம் மண் கடாயில் பெரும்பாலும் நம்ம வந்து காய்கறிகள் கீரை வகைகள் இதெல்லாம் செய்யலாம் பருப்பு வகைகள் வந்து நம்ம இந்த சட்டியில் செய்வோம் அதுக்கு நான் அடுத்து வரேன் ஸோ காய் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் செய்கிறதுக்கு நாங்கள் வந்து இந்த மண் கடாய் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் ரெகுலராக டெய்லி யூஸ் பண்ணுவீங்களான்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ரெகுலராக நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது வந்து இந்த கடாய் இது வந்து இண்டோலியம் அலுமினியம் கிடையாது இண்டோலியம் அலுமினியம் இண்டோலியம் பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இண்டோலியமுடைய குவாலிட்டி வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஹெவியாக இருக்கும் இட்ஸ் லைக் ஒரு ஹெவி மெட்டலாக தெரியும் அதுவே அலுமினியம் வந்து லைட்டர் மெட்டலாக தெரியும் தட்டும் போதே உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் பாருங்கள் ஸோ அதுதான் அதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் இந்த இண்டோலியம் சட்டியில் நாங்கள் வந்து வறுவல் உருளைக்கிழங்கு வறுக்கிறது கோவக்காய் வறுக்கிறது வெண்டைக்காய் வறுக்கிறது அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து காமனாக நம்ம என்னென்ன செய்வோமோ அது எல்லாமே இந்த இண்டோலியம் சட்டியில் தான் நம்ம சமைப்போம் இது ரெகுலராக யூஸ் பண்ணி இந்த அளவுக்கு மெயின்டைன் ஆகிருக்கு அப்போ இது ரெகுலராக யூஸ் பண்ணலன்னா எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் அண்ட் கல்சட்டி நம்மள நிறைய பேர் வந்து கல்சட்டியை மறந்துருப்போம் ஆனால் ஒருவேளை தாத்தா பாட்டி இருக்கிறவங்க யாராவது இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்டே கொண்டு போய் காமிங்க அவங்க சொல்லுவாங்க இதில் தான் தம்பி நாங்கள்லாம் அந்த காலத்தில் சமைச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு அதுதான் இந்த கல்சட்டியுடைய மிகப்பெரிய மகத்துவம் இதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அந்த காலத்து ஹாட் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து சமைக்கும் பொழுது கேஸ் வந்து நமக்கு கம்மியாக கன்சியூம் ஆகும் இன்னொன்று நீங்கள் அடுப்பு அணைச்சதுக்கு அப்புறமும் சாம்பார் மினிமம் அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷத்துக்கு கொதிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அது பார்க்கும் போது ரொம்ப வியர்ப்பாக இருக்கும் இப்படிரா அடுப்பு அணைச்சிட்டோம் ஆனால் இன்னும் கொதிச்சுக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு அதே மாதிரி சமைச்சு முடித்து மூடி வச்சதுக்கு அப்புறமும் மினிமம் ஒன்றரை மணி நேரத்துலேருந்து ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அதோடைய சூடு வந்து அப்படியே தாங்கும் ஸோ அந்த காலத்து ஹாட் பாக்ஸ் தான் இந்த கல்சட்டி இதில் வந்து பருப்பு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் செய்யலாம் லைக் சாம்பார் கீரை கடையிறது கீரை பருப்பு கூட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் உட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் எனக்கு தெரிஞ்சு உட்டில் தான் பண்ணுவாங்க இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சி உள்ளே வந்துட்டு வர வரையாக கீரி இருப்பாங்க அந்த கீரல் எதுக்காக அப்படின்னா கடையும் பொழுது நல்லா போய் அது வந்து மசியும் 
ஸோ நல்லா மசினோம் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த கல்ச்சர்ட்டியை சீசன் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மெத்தட் அது எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் இல்லைமான்னு என்கிட்ட கேட்டீங்க அப்படின்னா கேஸ்ட்ராயில் அண்ட் மஞ்சள் இது ரெண்டுமே கலந்து நல்லா ஃபுல்லாக தடவிடணும் தடவி ஒரு மூணுலேருந்து நான்கு நாட்கள் நம்ம வந்து அதை அப்படியே வச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் சாத அரிசி கழுவுகிற தண்ணி இருக்குல்ல அந்த தண்ணியை அடுப்பில் வச்சுட்டு இந்த கல் அடுப்பில் வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை வந்து கொஞ்சம் நேரம் இதில் வந்து பாயில் பண்ண விடணும் அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் இது பண்ணிட்டோன்னா இந்த சட்டி இஸ் ரெடி டு யூஸ் அண்ட் இதோடைய லைஃப் வந்து இத்தனை வருஷம் அத்தனை வருஷம் சொல்லவே முடியாதுங்க கல் எப்போவுமே இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் வந்து சாதம் வடிப்போம் நாங்கள் வந்து குக்கரில் வச்சு சாப்பிட்றதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ரேர் அதுவும் எந்த மாதிரி ஐட்டம்னா ஒருவேளை வெஜ் புலாவ் மாதிரி சமைக்கிறோம் இல்லை தேங்காய் பால் சாதம் சமைக்கிறோம் ஸோ விசில் வச்சு பண்ண வேண்டிய அந்த விஷயங்கள் தவிர்த்து மற்றபடி நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சாதம் வடிப்போம் மினிமம் ஏழு பேர் மேக்சிமம் பன்னெண்டு பேருன்னு இருக்கிற ஒரு குடும்பம் அப்படிங்கிறதால இது வந்து எங்களுடைய ஒரு சாதம் வடிக்கிற கிண்ணம் இது இப்படி வச்சு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் சாதம் இப்படி வடிப்பாங்கன்னு அந்த மாதிரி வடிக்கிற பாத்திரம் இன்னொன்று வந்து இங்கே ஒழிச்சு வச்சுருக்கே பாருங்க மேக்ஸிமம் எங்கள் வீட்டில் யூஸ் ஆகிறது என்னமோ இது தான் இது அகெயின் திஸ் இஸ் அலுமினியம் நமக்கு வந்து இது என்ன சொல்வாங்கன்னா சில்லு தட்டுன்னு சொல்வாங்க சாதத்தை வடிக்கிறதுக்கு வந்து தே யூஸ் திஸ் தட்டு ஸோ இப்படி மூடி வச்சுட்டு நம்ம வந்து சாதம் கொதித்ததுக்கப்புறம் இது வந்து நமக்கு கஞ்சி கலெக்ட் பண்ணுற பாத்திரம் அப்படியே செட்டாக தான் வாங்கணும் ஸோ இப்படி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கஞ்செல்லாம் வடிஞ்சு அந்த பாத்திரத்துக்குள்ளே போய் சேர்ந்துடும் அந்த கஞ்சை வந்து நம்ம உப்பு போட்டு குடிக்கிறதுங்கிறது இன்னொரு ஸ்ட்ரென்த்தான ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் காட்டன் புடவைகளுக்கு நம்ம அந்த கஞ்சி போட்டோம் அப்படின்னா காட்டன் சாரீஸ் வந்து ரொம்ப அழகாக உட்காரும் அப்படியே சூப்பர் ஃபிட்டில் இருக்கும் ஸோ இது அலுமினியம் இது அலுமினியம் இது இண்டோலியம் இது வந்து எங்களோட இட்லி தட்டு இதுவும் வந்து அலுமினியம் தான் இதில் என்ன நீலிமா ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா வழக்கமாக நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து நான் ஸ்டீலில் தான் இட்லி தட்டு பார்த்துருக்கேன் லைட்டாக எண்ணெய் தேய்ச்சோமா மாவு போட்டோமா எடுத்து வச்சிட்டோமா ஆறுனதுக்கப்புறம் அப்படியே எடுத்துட்டோமா வேலை முடிஞ்சிச்சு பட் இது வந்து கொஞ்சம் வேலை தான் என்ன கேட்டிங்கன்னா பட் இதில் கிடைக்கிற டேஸ்ட்டு அந்த பூ போல இட்லி அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அதெல்லாம் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் தான் கிடைக்கும் அண்ட் ஆல்சோ நான் கவனித்து பார்த்ததில் இந்த மாதிரி துணி போட்டு நம்ம இட்லி பண்ணுறதுக்கான டைம் கன்சியூமிங் இருக்குல்ல அது நம்ம குக்கரில் அந்த ஸ்டீல் இதில் எண்ணெய் தடவி வைக்கிறத விட கம்மியான டைம் கன்சியூம் பண்ணுது எங்கள் ஆளுங்க செம்மையாக ஒரு வேலை பார்த்தாங்க என்ன தெரியுமா வந்திருக்கும்ரங்க <laughs> 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 ஈய சொம்புல ரசம் காய்ச்சி அதை நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ஹெல்த் வைஸாகவே அதில் கிடைக்கிற பெனிஃபிட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி அந்த காலத்துலலாம் ஈய சொம்புனாலே ரசம் தான் ஈயம் ஈயம் இஸ் நத்திங் எல்ஸ் பட் டின் நம்ம வந்து இந்த பிராஸ் ஐட்டம்லலாம் ஆக்சுவலாக எங்கள் ஊரில் இருக்குது அதெல்லாம் இங்கே இல்லை பிராஸில் வந்து பாத்திரம்லாம் இருக்கும் அதுக்கு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா டின் கோட்டிங் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த டின்னு தான் இது இந்த ஒரு பாத்திரம் நான் வாங்கும்போது இட் வாஸ் அரௌண்ட் மூவாயிரத்தி ஐநூறுரூபா பட் இதோடைய குவாலிட்டி இதில் கிடைக்கிற அந்த ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் ஈட்டிங் ரசம் இஸ் அல்டிமேட்டுங்க அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முறை எல்லாமே பிளாஸ்டிக்கில் வந்துருச்சு ஸ்டீலில் வந்துருச்சு பட் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது வந்து இந்த முறை இது வந்து பணம் இலையில் பண ஓலை ஆக்சுவலாக பண ஓலையில் செய்கிற முறம் இதில் வந்து அங்கங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேப்ஸ் இருக்கும் குட்டி குட்டியாக ஓட்டை இருக்கும் அந்த ஓட்டையை எப்படி அடைப்பாங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் நாங்களே இப்போ அடுத்து பதப்படுத்துறதுக்கு இது ரெடி ஆயிடுச்சு நியூஸ் பேப்பர் நியூஸ் பேப்பரில் வெந்தயம் சேர்த்து இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா ஊற வைக்கணும் ஊற வச்சுட்டு மூணு நாள் ஊற வைக்கணும் 
மூணு நாள் நியூஸ் பேப்பரை வெந்தயத்தில் ஊற வச்சதுக்கு அப்புறம் அது நல்லா ஃபுல்லாக அப்படியே கொலைஞ்சி வந்துடும் அதில் வந்து அரைக்கணும் அரைச்சிட்டோன்னா ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி ஆயிரும் அந்த பேஸ்ட் எடுத்து ஃபுல்லாக ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ஃபுல்லாக தடவிட்டு நல்ல வெயிலில் வச்சோன்னா இந்த மாதிரி ஒட்டிரும் இதில் தான் வந்து உடைப்போம் அந்த மாதிரி ஓகே அண்ட் இன்னொன்னும் இப்போ வந்து இது இப்படி மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும்லாம் சொல்கிறேன்ல பண்ணாமல் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் நீலிமா அப்படின்னா இப்படி இருக்கும் பட் இது அவ்வளோதானா தூக்கி போட்டுருணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது இது அந்த அளவுக்கு தூக்கி போடுற கண்டிஷன் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சும்மா அங்கங்கே தான் இருக்குது இதை நான் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா எண்ணெய் தேய்ச்சி நல்லா உள்ளே ஃபுல்லாக தேங்குற அளவுக்கு எண்ணெயை போட்டு இதை நான் வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நாள் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக பலகாரங்கள் நிறைய எண்ணெய் ஊற்றி செய்கிற பலகாரங்கள் அதிர்சம் அதுவும் இப்போ வேறு வரப்போகுது நமக்கு வரலட்சுமி நோம்பு வரப்போகுது விநாயகர் சதுர்த்தி வரப்போகுது நவராத்திரி வரப்போகுது ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி த சீசன் ஆஃப் ஆல் ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் சேவரீஸ் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம இதை செஞ்சுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா மெதுவாக அது வந்து பதப்பட்டு பதத்துக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தை பற்றி பேசி தோசை கல் பற்றி பேசலன்னா ஒரு வீட்டு அடுப்பு வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகுமா ஆகவே ஆகாது இரும்பு தான் என்றைக்குமே இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு பெஸ்ட்டுங்க இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து எண்ணெயோடு இருக்குது ஏன்னா இது நாங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ எங்கள் வீட்டில் தோசை அண்ட் சப்பாத்தி ரெண்டுமே இந்த கல்லில் தான் போடுறோம் தோசைக்கு வந்து அரிசி மாவு தான் யூஸ் பண்ணோன்னு கிடையாது நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மாவு இப்போ வந்துருச்சு பர்டிகுலராக வந்து மில்லட்ஸை வந்து நம்ம ரைஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது எல்லாமே எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வெரைட்டியான பாத்திரங்கள் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி மண்சட்டியாக இருக்கட்டும் கல் சட்டியாக இருக்கட்டும் இரும்பாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துலேயுமே சமைக்கும் பொழுது முக்கியமாக நான் கவனிக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா டேஸ்ட் அதனால தான் நம்ம வந்து பாரம்பரியத்தை நோக்கி போகிறோம் அதனால தான் மறுபடியும் வி திங்க் அபவுட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இதுதான் என்னுடைய டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் யுடென்சல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த எபிசோடு உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இன்னொரு கான்டென்ட்டோட நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் இதில் எதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் அண்ட் சில்தன் இட்ஸ் நீலிமா சிங் பாய்